Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Heute haben wir eine Verheißung aus Lukas 12, Vers 28. Und da steht, wenn nun Gott das Gras, das heute auf dem Feld steht, so wie hier, wie man das hier sieht, und morgen in den Ofen geworfen wird, das heißt, das Gras verwelkt, so kleidet, wie viel mehr wird er euch kleiden, die ihr, ihr Kleingläubigen? Interessant, wie er hier diesen Vers zu Ende macht. Also er sagt, er nimmt ein Bild. Hier ist das Gras und dann wird das verwelkt, ist in den Ofen und das kommt wieder. Wie viel mehr wird er für euch sorgen? Wir hatten gestern auch schon was über Sorgen gehabt, dass wir gar nicht für uns sorgen müssen, weil Gott für uns sorgt. Das ist gar nicht so einfach und ich glaube auch, dass wir da komplett unser Geben Gott übergeben müssen, also unser Leben Gott übergeben müssen, um das, dass es eintritt. Denn, oder vielleicht müssen wir mit kleinen Schritten anfangen. Ich kann persönlich schon eigentlich davon ein bisschen bezeugen. Hier und da habe ich es erlebt, aber ich würde es noch viel, viel mehr erleben wollen. Aber wir dürfen das, denn es ist eine Verheißung. Aber hier nimmt er einfach dieses, dieses Gras, das auf dem Feld liegt und er sagt, schaut euch das an. Und das ist weg, es wächst wieder. Aber dann sagt er, Ihr Kleingläubigen, also das ist eine Verheißung, aber gleichzeitig können wir auf uns auch gucken, kann das sein, dass wir hier zu kleingläubig sind? Vielleicht nehmen wir das mit ins Gebet und ich möchte dich ermutigen, ich persönlich werde das auch tun und tue es eigentlich auch schon, einfach ins Gebet mit dem Herr, lehre mich zu verstehen, was das heißt, auf dich zu vertrauen und zwar 100%, in allem und einfach gar nicht mehr diese Sorgen haben. Was wird morgen sein? Viele Menschen heute sorgen sich, wie wird das weitergehen? Was wird in Deutschland sein, wenn wir überhaupt überleben können? Aber was ist, wenn wir das einfach Gott übergeben? Ich wünsche, dass du es einfach, ja, dass es dich zum Nachdenken bringt. Und dass du hier Erfahrung machst. Und du darfst uns gerne mitteilen. Jetzt wünsche ich dir alles Gute. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.